。豆咪，我的信到了吗？方、啊、总，您的信。哎，这谁的花啊？许玉人的，已经叫他来取了。许一人生病了，生病了。方总，贺总，你怎么了？哪里不舒服吗？我没事啊，我挺好的。祝许一人小姐早日康复。落款：李哲。我不知道怎么回事。我真的不知道，方总，怎么回事？贺总，您找我，是这样的。我们公司虽然不禁止谈恋爱，但太高调的话对你影响也不好，所以下次就不要叫你男朋友送花到公司了。男朋友？嗯。啊，贺总，我们不是男女朋友关系，您误会了。不是男女朋友，还送你花。恋爱工作两不误，挺有效率的。他刚当了大圣的总经理，你就跟他有了私交。看来是我小看了你许一人、啊。不是，贺总，您误会了。其实我和他很早就认识了，早就认识了，有多早？我答应过方总，他去老人院看望李哲爸爸的事情不跟别人讲，那我该怎么说、啊？我在问你话呢，大概是三个月前认识的，不过是偶然才认识的。那，你知不知道，方总和李哲很早之前就认识了？李哲告诉你的，其实是方总说的。方之友，他什么时候告诉你的？还说了什么？啊，这个吗？他具体的我也记不清楚了。你。到底是不记得了，还是不想说啊？其实也没什么。他说，他们原来是很要好的朋友，后来因为一些事情闹翻了，所以李哲现在处处和他作对。好了，我知道了，出去吧。嗯。那我先走了。我说了，这是我的私事，我没有必要向任何人交代。任何人，也包括我吗？包括你。说实话好像也不行，哎呀，我太难了。方总
方总，嫣嫣姐姐，我哥书房有个四分之三。可以让我暂时不用做方志友的地方，走吧。嗯、我做了饭，看你没下去吃，我就给你端上来了，吃点东西吧。其实你有时候也不用一个人扛着，多累啊！你就是话太少了。解释都不解释清楚，有什么好解释的呀？如果你没有骗李哲，如果如果这些都是你爸爸的错，如果哪有那么多如果？就算有，也换不回李哲的爸妈，还有那个幸福的家庭了。可这也不是你的错呀。你真的相信？我没有骗李哲。谁都有迫不得已的时候，是你教会我做人应有的原则。我相信你不会做这样的事，我也相信这件事你比谁都难过。可是过去的都已经过去了，现在更重要的是将来。不管作为朋友还是助理，我都站在你这边陪着你。谢谢。谢我，就把饭吃了吧。吃饱了才有力气啊！我们还有更重要的仗要打。嗯，徐然，方总，先去吃饭吧，晚上得加班。哦，订了餐，五分钟之后就送过来了。今天晚上我想请个假。请假？嗯，我有点事儿。去吧。谢谢方总。